Jaj, milyen autót vegyünk, milyen autót vegyünk. Nézegetem itt az újságot. Skodák legnagyobb kínálata. Audi 100 CC turbo dízel. A Skoda favorit kiutalást vennék. Hát azt én is vennék. Kiskutyám, milyen autót vegyünk? Skoda 105-öst? Nem. Hm. Na jó. Opel Kadettet? Nem. Nézd már, vegyünk egy ladát? Pont itt van előttünk. Akkor vegyük meg ezt. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszni legújabb adásában. Ma nem egy restaurált, vagy akár FIVA minősített autót, hanem egy eredeti Bahnfind 2103-as ladát hoztunk el nektek. Tartsatok velünk! Sziasztok! Berényi Zsolt vagyok, a Oldtimer Automobil kft az ügyvezetője, és a mai adásban szeretném te bemutatni egy igazi pajtalelet 2103-as Zsigulit, amit múlt héten ö, találtam Békés megyében egy hirdetés által. A mi érdekessége az autónak, hogy ennek összesen kettő darab tulajdonosa volt. A gépkocsi az 12 évig állt egy pajtába, úgyhogy eléggé Hát, poros és koszos és leromlott állapotba került hozzám. E, teljes üzemképtelen volt, motorja egyáltalán nem működött, váltója beállva, fékek összerohadva, úgyhogy e, egy nagyon gyors munkával kellett ebbe az autóba egy üzemképes járművet készíteni, hogy a mai forgatásra elkészüljön. Ami érdekessége, hogy e, ez egy diplomata kék vagy dipol kék, ki, hogy mondta, e, színezésű autó mert maga korában is egy elég ritka fényezés volt, és nagyon vágyott volt sok embernek, és mindehhez társul egy gyönyörű szép piros belső, ami még inkább kívántos eteszi ezt az autót. További érdekessége, hogy ez a kocsi nem volt még soha törve, illetve lakatolva, úgyhogy a Lada szakértők fogják látni, hogy ez még az eredeti sárvédő van rajta, mind a két oldal, sőt hátul is, úgyhogy ez még nem nyújt senki szakavatlan kész hozzá, nem mondom, hogy nem kell lakatolni az autót, mert azért 79-es évet, úgyhogy 34 éves autó létére, bocsánat, 44 éves autó létére azért már vannak rajta kihívások, de a vonalai szépen futnak, krómozott elemei mind megvannak, disztártság, alatta még van egy ilyen érdekes ilyen kis kör alakú tésztaszűrőnek nevezett díszítőlem, ami szintén érdekessége szerintem az autónak. Na most igen, hát a második tulajdonosa eladta ezt az autót, és így egy hét, egy hetes húzavona után végül is hozzám tudott kerülni az autó, papírok nélkül. Na most hát papír nélküli autót Magyarországon nem lehet forgalomba bejelzni, mert nem egyszerű, úgyhogy kinyomoztam, hogy ki volt ennek az autónak a valós tulajdonosa, lementem hozzá személyesen, és hát az idős bácsi némi rábeszéléssel, de, de a kezembe nyomta a kocsinak a papírjait, úgyhogy most már így papíros az autó, hál' Istennek. Ez egy fontos lépés volt ebbe a kocsinak, hogy egyáltalán belekezdjünk. Ami szintén fontos, hogy a bácsika elővette a padlásról azokat a kis alkatrészeket, ami ez az autóhoz még járt. Úgyhogy megvan neki az eredeti koporsó formájú króm tükre is, amit majd föl lesz majd szerelve ronda műanyag helyett, de hát még azért ezek kicsit arrébb van. Szintén érdekessége egy autóhoz kaptam egy csomó gyári dokumentációt, ami szerintem egy ilyen autónak egy nagy értékét képviseli. Hozzá a kis bőrkötéses füzetecskét, ami mindig a, a kocsi keszűtartójában volt. Ebbe voltak a betétlapok, forgalmi engedély és a műszaki vizsgalapok. Hozzá még itt vannak régi térképek, kreszkönyv és mi egymás. Illetve a lényege a szervizkönyve az autónak, úgyhogy még ez is előkerült. Ami talán még szintén érdekessége ezeknek a korai daraboknak, hogy ennek még teli krómozott hűtőrácsa van az autónak. Tehát nem ez a később az 1005 SS-ek, nem 1006-osoknál a műanyagbetetés, hanem egy telik rómhűtörácsa van. Babás lökhárító, eredeti bár kifakultak már az irányjelzők, szerencsére az van hozzá, szintén tartó, amit megkaptam hozzá. 
érdekessége még akkor a dísztárcsák, a küszöbb díszléc rajta van, kerékhátíven rajta vannak ezek a króm sárvédő díszítő elemek, amik az 1005-öst igazából ilyen kívánatos autóvá tették. Krómozott ablakkeret, mert ez a kocsinak már a saját jellemzői. Na hát ez az autók hál' Istennek garázsba állt az élete nagy részébe, úgyhogy a Lada 1005-öknél jellemző műszerfal repedés az egész jól megúszta. Itt mindösszesen egyetlen helyen van egy kisebb repedés, valamint a kezdőtartó ajtónak van hát letörve ez a kis nyitokája, de azt viszonylag könnyen lehet pótolni, úgyhogy ez egy nagyon szép műszerfal. Korai példányoknál itt még fabetétes keret volt, később már feketére cserélték. Ennek még a régi típusú kormánykereke van, amiben nincs benne ez a matyó hímzés, vagy ciráda ki, hogy hívja. Ennek még ez a tiszta letisztult, fiatos igazából kormánykereke van. További érdekessége még, hogy a szellőző, illetve a szellőző állító, illetve a hamutál, ez még krómkeretes korai példányoknál. Valamint szintén érdekessége ez a szép piros szűnyegezés, ami majd némi takarítást és felújítást azért igényelni fog, de legalább megvan benne hiánytalan, nincs elszakadva. Ami nem eredeti az autóba, az a két elsülése, mivel ezek 21.07-es ülésre lettek cserélve, hát szerintem a 90-es évek eleje környékén, ami jó erő viszont, hogy megvoltak az eredeti ülése és a padláson, úgyhogy azt majd kárpitos munka után vissza lesznek szerelve a gépkocsiba. A hátsó üléseken megvan a kárpit, rá lett varva egy kis plüssös üléshúzat, de igazából megvan szintén hozzá. Akinek volt ladája, az biztos emlékszik a 80-as években, hogy az apró pénzeket hol tartották. Hát nem az apró pénz tartóban, mint a körszelőzőnél ilyen szépen ki pányvázba. Ez egy igazi retro feeling volt, mindig kéznél volt, mikor még a parkoló két forinttal működött, és nem 440 meg 650 forintért. Úgyhogy ez egy korai jelképe volt ezeknek. Valamint már akkor gyárlak kardánboxos kivitelű volt a 1005-ös lada. Hát sajnos ebbe egy ilyen modernizált rádióval majd kerítek bele valami eredeti szép darabot. Most egyre ez van még benne. Volt benne szivargyújtó, mint egy igazi luxus autóba. Valamint egy nagyon szép ilyen piros váltószoknyával lett megtűzdelve ez a négysebességes váltó. Ami elég rövidre sikeredett, tehát mondjuk már 40-től egyedik be lehetett nyugodtan krúzolni ez ezeröcsivel. Nem kellett nagyon gondolkodni, hogy mikor tesszük hatodikba, mert nem volt benne még ötödik se, úgyhogy ez egy ilyen korai daraboknál ez egy abszolút elfogadott tény. Viszont gyönyörűen vált a váltója, nagyon könnyen kapcsolható. Ez még a igazi fiatos benne. Aki ismer, az talán tudja, hogy nekem a Lada nagyon közel áll a szívemhez. 1996-ban vettem az első autómat, az egy 1002-es Zsiguli volt, egy 75-ös. És azóta igen sok 70-es évebeli Zsigulim volt és Ladán volt. Nagyon szeretem a korai évjáratokat, mivel ezek még igazi Fiat tervek alapján készített, króma, gazdagon díszített autók, meg talán minőségben is sokkal jobb, mint a későbbi társaik. A Lada árak az elmúlt időben igen érdekesen alakultak. Még a 90-es években ezeket az autókat gyakorlatilag pár tízezer forintért meg lehetett venni, még a 2000-es években is egy 200 ezer forint. 2020-as évekre ezeknek az autóknak az árai hihetetlen módon kilőttek rakéta módjára. Nagyon kevés maradt meg az eredeti, példa, eredeti állapotban való példányok, és egyre többen kezdték el restaurálni az autókat. De most egy restaurált eredeti 2103-as autónak a mai értéke az ilyen 5 millió, 6 millió forint környékén van. Uh, amik valóban gyári állapotok és uh, nem felújított típusok, azok meg ennek a, még a, a felette, tehát akár elmehetünk ilyen uh, 8 millió forintos árakig. Kérdés az, hogy ez az autó valakinek ér elnyit, vagy nem. Magyarországon azért nagyon szeretik a Lada autókat, tehát én úgy gondolom, hogy, hogy uh, sokkal jobb, nagyobb a kultusz, mint mondjuk más nyugat-európai országokban. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen autót felújítani, restaurálni az mostanság egy elég nagy kihívás. Nem lehetetlen, de kihívás, pláne azért, mert elfogytak a, drá a eredeti szép krómozott alkatrészek, tehát most már nagyon nehezen lehet találni eredeti és nem után gyártott alkatrészt, úgyhogy ezért értékesek ezek az úgymond még gyári állapotban lévő autók, mert ezeket lehet látni, hogy még lehet javítani őket, lehet krómoztatni, tehát nem ez a vékony, hanem ezek vastag elemből vannak, úgyhogy érdemes vele foglalkozni. Most ez az autó, ez is eladó sorba fog kerülni természetesen, mivel a cégem a veterán autók értékesítésével foglalkozik. Úgyhogy keresek neki egy gondos gazdát, aki lehetőleg ezt az autót eredeti állapotra felújítja. 
vagy megtartja ebbe a barnfind állapotba, és akár egy ö, kis alsó javítással, egy műszaki vizsgás állapotra hozva, ö, így eredeti fény, fényében ö, fog vele találkozókra járni. Úgy gondolom, ennek is megvan az értekesség és az értéke. Én szívem szerint jobban szeretem az ilyen patinás, ütőt kapott ö, állapotú, eredeti állapotú autókat, mint mikor valami túlrestaurálnak. Ez az indigókék fényezés, ez ö, Régen is tudtuk, meg most is, hogy borzasztóan kényes volt a napsütésre és a mattulásra. Ahogy látszik, ez az autó nem lett még felpolírozva, úgyhogy be van krétásodva a festése, kicsit, mint hogyha olajos lenne a festés, tehát látszik, hogy ilyen lilás árnyalatba hajlik. Megvan ennek is a szépsége. Ezt egy jó polírozással az ezt egészen szép minőségre lehet hozni. Természetesen javítani mindenhol kell, mert vannak lehet a kavics felverődések, rozsdásodások. De alapvetően azt mondom, hogy még egy, egy vállalható patinás állapotban az az autó. Szóval, aki ennek az autók a felújításába vágná a fejszét, az készüljön arra, hogy itt egy karosszéria munkával kellene kezdeni a munkafolyamatokat. Először is az autónak a küszöbeit feltétlenül cserélném, illetve a sárvédő kajait kiavítanám. Semmiképpen nem szedném el róla a gyári sárvédőt, mert ilyen illesztés nem lehet már csinálni. Ugye hát nagyon nehez és nagyon kevés szakember képes arra, hogy visszarakjon egy eredeti sárvédőt. Én próbálnám ezt megmenteni rajta úgy, ahogy van. És hogy az autó patináját megőrizze, én kizárólag csak itt a díszléc alatti résznél fújnám végig az autót, a tetején meghagynám ezt az eredeti patinát. Ajtókkel természetesen javítani kell. Tornyok azok kifejezetten jó, jó állapotban vannak, köszönhető, hogy műanyag dobbetétel volt az autó felszerelve. Hát, hogy nézem, ez legalább 30 éve rajta van, úgyhogy talán, talán, talán megúzták még a tornyok a, a viszontagságokat. De feltétlenül a futóművet kiszedném alól a homokfújással, illetve szinterezéssel újravarázsolnám, akár a futómű alkatrészeket, és egy műszaki vizsga képes állapotra hoznám ezt az autót az alsó korroziós elemeknek a cserélése és javítása után. Én úgy gondolom, ez az autó talán így lenne a leggazdaságosabban felújítható. Igaz, ez nem egy restaurálás, ez csak egy nagy javítás, viszont az eredeti patináját így lehetne a legjobban megőrizni ennek az autónak. Most a belső teréből a két elsülést természetesen vissza kell alakítani a 2103-asokra. Az ajtókárpitoknak szintén a patináját megőrizve, én azt hagynám benne így egy alapos tisztítás után. Műszerfalnál a keszütartó ajtót cserélném rajta. Tetőkárpit hál' Istennek hibátlan állapotban megúszta, mint a napellenzők, mint a fölötte lévő betét, úgyhogy ezekhez egyáltalán nem kell hozzányúlni, ahogy a kalaptartóhoz se, mert újkorától kezdve egy bársony takarta, és alatta a piros műbőr teljesen hibátlanul megmaradt. Igen, nem furtak bele még hangszorot se, hál' Istennek. Talán egy pótféklámpa van, de az meg az autónak a felső gumikéderébe van rögzítve, úgyhogy azzal se kell túl nagy gondot fordítani. Az első lökhárító én úgy gondolom, hogy vállalható egy takarítás után egy hátsó lökhárítót szereznék rá egy szépet. Valamint eltüntetném róla a vonóhorgot, mert szerintem egy 44 éves veterán autóra nem igazán élik a vonóhorog. Egy az, hogyha véletlenül hátulról belemennek, akkor nagyon komoly szerkezeti sérülést tud okozni az autóba. Főleg egy, egy olyan autó, aminek azért a korrózió szempontjából biztos, hogy már nem az újkori szilárdságát mutatja. Szóval azt le kell venni inkább, az a, az a biztos. Úgy hallottam, hogy ez az adás, ez a 2022. november 7-ig műsorban lesz leadva. Úgyhogy készültem azzal, hogy a Lada csomagtartjából elővettem egy 1990. november 6-ai népszabadságot, 
ahol Gorbacsov éppen Németországba látogat, és hazánk mától az Európai Tanácsnak a tagja. És úgy gondolom, ez egy nagyon szép zárás ennek a kis műsornak, és kis kutyám is oda egy puszit ennek az öreg bácsinak itt mellettem. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! És ha további bármányt szeretnél megnézni, akkor kövessétek az Oldtimer Automobil Kft-nek a Facebook oldalát. Sziasztok! Üreg nem mondtam Lenin, hogy ne legyen benne izé. Nem tudom, mit mondjak róla. Nézzek.